Մենք հյուրն կարվել ենք Հայաստանում հնդկաստանի հանրապետության դեսպանությունում, որտեղ գզրությանք հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գիշան Դանդեվալի հետ։ Պարոնդեվալ, ինչ այլ ընթացիկ եւ հնարավոր նախագծեր կարող են Հայաստանում հնդկաստանը նախաձեռնել եւ իրականացնել երկկողմ համագործակցության առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են քաղաքական երկխոսությունը, տրանսպորտը, առևտուրն ու տնտեսությունը, մշակույթն ու կրթությունը եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ բնագավառները։ Ցուցանքը շատ երկար էր։ Կարող եմ ասել, որ երկու երկրները թող գործակցության մեծ ներ ուժ ունեն շատ ոլորտներում։ Առաջին հերթին քաղաքական ոլորտն է, որտեղ մենք պետք է հնարավորինս ընդլայնենք եւ ավելացնենք մեր քաղաքական փող գործակցությունը։ Երբ Հայաստանի արկորս նախարարն հայցելեց Հնդկաստան, նա իր հետ բերել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերը, հասցիագրված մեր վարչապետին։ Ուստի մենք աշխատում ենք մեր քաղաքական հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ, սա առաջին կարևոր կետն է։ Կրթական ոլորտում ինչպես արդեն նշեցի Հայաստանը սահմանափակումներ ունի ավելի շատ ուսանողներ ընդունելու առումով տեղերիային քանակի պատճառով որ այս պայտերությամբ կարող են առաջարկվել օտար երկե ուսանողներին եւ որոնց համար ավելի շատ ենթակառուցվածներ են անհրաժեշտ բայց ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով մենք ակնկալում ենք որ ավելի շատ հնդիկ ուսանողներ կգան այս տարի մշակույթի ոլորտում մենք շատ նախագծերի վրա ենք աշխատում եւ ինչպես արդեն նշեցի ես կուզեի ավելի շատ հնդկաստանը ցույց տալ հայ ժողովրդին եւ ավելի շատ հայաստան ցույց տալ հնդիկ ժողովրդին երկրորդ հերթին կուզեի նշել որ հնդկաստանի եւ հայաստանի միջեւ առևտրաշրջան առությունը այս պահին հասել է գրեթե 180 միլիոն ամն դոլարի դա իհարկե մեծ թիվ չէ համեմատած մեր մյուս գործ ընկերների առևտրաշրջան առության ցուցանիշների հետ բայց կարևոր այն է որ երկկողմ առևտրում շատ դրական միտումներ են նկատվում եւ հնդկաստանի ապրանքներով հայ հասարակության պահանջները հայկական շուկա են բավարարելու մեծ ներուժ կա հատկապես երբ տեսնում ենք ճգնաժամը մերձավոր հարևանության մեջ եւ մենք պատրաստ ենք առաջարկել մեր աջակցություն ու ամեն տեսակի ապրանքներ որոնք կարող են օգտակար լինել հայաստանի տնտեսության համար ինչպես նաեւ մենք ցանկանային ավելի շատ հայկական ապրանքներ տեսնել հնդկական շուկայեմ հիմա դրանք շատ քիչ են երրորդ հերթին երկու երկրներն էլ աշխատում են առևտրային միջանցները բացելու եւ տրանսպորտային կապերը զարգացնելու ուղղությամբ հաղորդակցության մեր նախագծերի եւ հատկապես հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ու իրանի ճաբահար նավահանգից օգտագործելու միջոցով որը հնդկաստանն է զարգացրել այսպիսով մենք աշխատում ենք նաեւ այս ուղղությամբ is a trade and economics i mean Հարևտուրն ու տնտեսությունը երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առանցքային բաղադրիչներից են, այդպես չէ։ Այո, դրանք խթանում են զարգացումը։ Նկատի ունեմ քանի դեռ տնտեսական շահեր չկան, քաղաքական հարաբերություններն ինքնուրույն առաջ չեն գնում։ Այնպես որ տնտեսությունը խթանիչ գործոն է ցանկացած հասարակության համար։ Ի վերջո մենք եւ դուք աշխատում ենք տնտեսության շնորհիվ։ Անշուշտ մենք աշխատում ենք նաեւ հանուն մեր երկրի հանդեպսիրո, բայց տնտեսությունը շատ ուժեղ խթան է։ Ուստի քանի դեռ առևտրա տնտեսական հարաբերություններ ուժեղ չեն, քանի դեռ այնտեղ ներուժ չկա, մյուս ոլորտներն այդքան արագ չեն զարգանում։ Then feel don't move that fast I would say. Of course uh, nations like Armenian and Indians are like more about Ընդհանրապես հայերն ու հնդիկները շատ մշակութային հինավուրց պատմական ազգեր են համարվում, բայց մյուս կողմից նրանք էլ չեն կարող ժամանակակից աշխարհից անճատապրել, հատկապես երբ խոսում ենք միջպետական հարաբերությունների զարգացման մասին։ Ես կարդում եի որ ըստ Հայաստանի Պետական Վիճակագրական Կոմիտեի տվյալների հայ հնդկական երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը 2021 թվականին կազմել է շուրջ 181 միլիոն դոլար։ Սա իսկապես շատ լավ դինամիկա է, բայց ես չգիտեմ արևտրի բովանդակության մասին կոնկրետ ինչ է արտահանվում եւ ներկրվում, ինչն է խթանում երկկողմ արևտուրը։ Վերջին 3-4 տարիներին Հայաստանի տնտեսության մեջ ավելի ու ավելի շատ են իրացվում հնդկաստանից դեպի ամբողջ աշխարհն արտահանվող բոլոր տեսակի ապրանքները։ Ներառյալ դերագործական արտադրանքը։ Այս տարի մենք արտահանել ենք կորոնավիրուսի դեմ պատվաստան յութեր, տեքստիլ, պարենային ապրանքներ, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայություններ։ Միայն ասեք թե ինչ է ձեզ պետք եւ մենք կմատակարենք այն։ Այժմ հայ գործարարները հետաքրքրված են ավելի ու ավելի ներգրավելու հնդկաստանը փող գործակցության մեջ։ Եվ այդ պատճառով էլ մենք առևտրի աճի շատ լավ միտումներ ենք տեսնում վերջին տարիներին։ Մասնավորապես վերջին տարիներին Հայաստանից ավելի շատ արտահանում է եղել հնդկաստան քան հնդկաստանից Հայաստան։ Եվ դրա բավական մեծ մասը ոսկո արտահանումն է։ Chunk of this is gold export. Այս տարին շատ նշանավոր է նաև հնդիկ ազգի համար, քանի որ Հնդկաստանը նշում է իր անկախության 75%-ը։ 
Արհասարակ հնդկաստանը շատ կարևոր դեր է խաղում միջազգային հարաբերություններում։ Վարչապետ Մոդին մի քանի նախաձեռնություններ է առաջկաշել ներքին եւ միջազգային մակարդակում։ Կարող եք ներկայացնել ամենակարևորներից մի քանիսը։ Ինչպես գիտեք 2022 թվականի օգոստոսին կլրանա հնդկաստանի անկախության 75-րդ արեդարձը։ Սա շատ մեծ ու կարևոր ուղենիշ է մեզ համար։ Սա նաև բավարարվածության զգացում կտա մեզ, որպես ազգի, որ մենք արդեն երկար ճանապար ենք անցել անկախությունը նվաճելուց հետո։ Երբ մենք անկախացանք 1947 թվականի, երկրի բնակչության միայն 12 տոկոսն էր գրագետ։ Այժմ գրագիտության մակարդակը հասնում է 80 տոկոսի։ Անկախության առաջի տարիներին Հնդկաստանը տնտեսական շատ վատ վիճակում էր։ Այսօր Հնդկաստանը աշխարի 6-րդ խոշորագույն տնտեսությունն է։ Այն ժամանակ մենք նույնիսկ մեր հայրենակիցների առաջին առաջեշտության սննդով եւ պարագաներով ապահովելու համար էինք պայքարում։ Իսկ այժմ մենք ավելի քան բավարար պարենային արտադրանք ունենք եւ պարենամթերք են արտահանում աշխարի տարբեր երկրներ։ Այնպես որ մենք շատ ու շատ բաների ենք հասել վերջին 75 տարիներին։ Ներառյալ մեր ձեռքբերումներ գիտության եւ տեխնոլոգիաների պաշտպանության եւ այլ ոլորտներում։ Այս առիթները նշելու համար մեր վարչապետ Շրի Նարենդրա Մոդին նախաձեռնել է եւ առաջնորդել է մեզ սկսելու մի քանի նոր նախաձեռնություններ։ Ես կնշեմ դրանցից մի քանիսը։ Դրանցից մեկը կոչվում է Ատման իր բահար բահարած։ Այսինքն ինքնաբավ Հնդկաստան։ Սկսվել է շարժում Հնդկաստանը ինքնաբավ դարձնելու ցանկացած ոլորտում։ Ներմուծող ցանկացած ապրանք մենք հիմա փորձում ենք արտադրել Հնդկաստանում։ Այսպիսով այս նախաձեռնությունը գալիս է տրամաբանորեն կապվում է մեր մյուս բոլոր ծրագրերի հետ, որը կոչվում է արտադրել Հնդկաստանում։ Մեկ ին ինդիա։ Դրանք միայն հուսված են, երբ ուզում ես ինքնաբավ դառնալ առաջ է գալիս արտադրել Հնդկաստանում ծրագրի անհրաժեշտությունը։ Իսկ արտադրել Հնդկաստանումով մենք փորձում ենք տեխնոլոգիաներ բերել ամբողջ աշխարից, բարեկամ երկրներից, որոնք պատրաստ են կիսվել մեզ հետ։ Մենք նաև մեր սեփական նորարական գաղափարներն ենք առաջ քաշում, արտադրելով այդ ծառայություններն ու ապրանքները Հնդկաստանում։ Երրորդը, մենք հայտարարել ենք Հնդկաստանի կառավարության նոր նախաձեռնության ստարտափ Հնդկաստանի մասին։ Խրախուսելու նոր բիզնես գաղափարները, նորարական գաղափարները եւ երիտասարդներին տրամադրելու կառավարության աջակցությունն ու բոլոր այդ ջուրացումները։ Ստարտափ Հնդկաստանի շնորհիվ շատ դրական առաջընթաց է գրանցվել։ Այս նախաձեռնության մեկնարկից հետո ընդհանրն է 3 տարվա ընթացքում բազմաթիվ միաերջուր ընկերություններ են հայտնվել Հնդկաստանում։ Չորրորդը, Վարչապետ Մոդին շատ մեծ ուշադրություն է հատկացնում մակրությանը Հնդկաստանում, որի նպատակով մենք սկսել ենք սվաճ բհարատ կամ մաքուր Հնդկաստան շարժումը։ Եվ այժմ գրեթե յուրաքանչյուր մարդ մասնակից է այս զանգվածային շարժմանը։ Մենք փորձում ենք մեր երկիրը նմանեցնել ոչ թե զարգացող երկրների, այլ զարգացած ժամանակակից երկրներին ազդանշան ուղարկելով այն մասին, որ Հնդկաստանն այսօր առաջ է շարժվում կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ինչպես է այժմ համավարական իրավիճակը Հնդկաստանում COVID-19 դեմ պայքարի առումով։ Ինչպես գիտեք, COVID-19 ազդել է ամբողջ աշխարհի վրա, եւ մենք բացառություն չենք այդ առումով։ Կորոնավիրուսի համավարակը սկսվեց Չինաստանի Ուհան քաղաքից բայց տարածված ամբողջ աշխարհով եւ դուք տեսակ թե ինչ բարդ վիճակ էր Եվրոպայում, Իտալիայում, Միացյալ նահանգներում։ Այնպես որ մենք բացառություն չենք, համավարակի առաջին ալիքի ժամանակ մենք կարողացանք այն զսպել զգալի չափով, սակայն երկրորդ ալիքը մեզ համար մի քիչ ավելի դժվար էր, բայց մեր սեփական տեղական ռեսուրսներով եւ կառավարմամբ մենք կարողացանք հաղթահարել այդ դժվարին ժամանակը։ Մենք ոչ միայն հաղթահարեցինք համավարակը մեր երկրի ներսում, այլ արտահանեցինք եւ մատակարարեցինք ամբողջ աշխարհին դեղորայ, դեղագործական արտադրանք եւ պատվաստան յութեր։ Նվիրատվությունները արեցինք շատ բարեկամ երկրների։ Մենք այդ աջակցումն իրականացրել ենք վակցին մայիտրի, այսինքն պատվաստան յութի բարեկամություն ծրագրի միջոցով։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք օգնություն ենք ուղարկել ավելի քան 70 բարեկամ երկրների։ Հենց որ հաղթահարեցինք այս իրավիճակը, Հնդկաստան եկավ համավարակի երրորդ ալիքը, բայց մեր նախապատրաստական աշխատանքների շնորհիվ մարդկային կորուստները քիչ եղան եւ մեզ հաջողվեց շատ արագ զսպել այն։ Եվ այսօրվա դրությամ մինչ մենք զրուցում ենք, մեր երկիրը վերադարձել է նորմալ կյանքին, նորմալ տնտեսական գործունեությանը եւ գրեթե ամեն ինչ կարգավորվել է։ Մենք բացել ենք մեր օդանավակայանները, վերականգնվել են թռիչքները եւ այժմ մենք նաեւ հրավիրում ենք զբոսաշրջիկների մեր երկիր։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կարգավորվել է եւ ավելի լավ է քան 1 կամ 2 տարի առաջ, այդպես չէ։ I would say that situation has in India situation has Yes kasay vor iravichak hndkastanum karkhavorvel e yev ayn entatskum yerp menk zrutsum enk covid 19 i derpkeri tiva hasel e orakan 2000 i 
որը չնչին թիվը հնդկաստանի բնակչության համար եւ իրենից սպառնալիք չի ներկայացնում պատվաստումների ծրագրի միջոցով մենք պատվաստել ենք բնակչության մեծամասնությանը կորոնավիրուսի համավարակը նա հանջել է եւ գնում է դեպի անկում հույս ունենք որ այն չի վերադառնա գալով տարածաշրջանի քաղաքական հիմնախնդիրներին հնդկաստանը միշտ շատ ակտիվ եւ ուշադիր է եղել լեռնային ղարաբաղի հակամարտության եւ հարավային կովկասում տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների նկատմամբ հնդկաստանի արտակին գործերի նախարարությունը 2021 թվականի մայիսին եւ հարդկորս նախարար ջայշանկարը Երևանյան այցի ընթացքում կարևոր հայտարարություններ արեցին Հայաստանի հարաբերության տարածք Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմական ներխուժման ինչպես նաեւ Յահակը Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործ ընթացին հնդկաստանի աջակցության վերաբերյալ շատ հետաքրքիր կլինի լսել ծեզնից թե որոնք են հնդկաստանի հիմնական առաջնահերթությունը ներ մեր տարածաշրջանում եւ ձեր երկրի մտածումները լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի երկարաժամկետ եւ համապարփակ կարգավորման առնչությամբ Ինչպես գիտեք մենք միշտ աջակցել ենք ցանկացած երկոն վեճի կամ հակամարտության խաղաղ լուծմանը եւ այդ առումով լեռնային Ղարաբաղը բացառություն չեմ ես համար Մեր պաշտոնական դիրքորոշումն է եղել ու շարունակում եմ մնալ այն որ ցանկացած երկոն վեճ պետք է լուծվի խաղաղ բանակցումների դիվանագիտական երկխոսության եւ փոխըմբռման միջոցով պատերազմ անընդունելի է ուշի սպառնալիք անընդունելի է բռնություն անընդունելի է մենք խստորեն դեմ ենք դրա սա առաջին կարևոր կետն է Երկրորդը մենք միշտ աջակցել ենք Յահակը Միսկի խմբի ձևաչափին, քանի որ այն միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափ է, որն ընդունել է Հայաստանի համար եւ որին մենք նույնպես աջակցում ենք ու ողջունում ենք նրանց ճանկերը երկարաժամկետ լուծում գտնելու այս հիմնախնդրին։ Այսպիսով մենք աջակցում ենք կարգավորմանը Յահակը Միսկի խմբի միջոցով երեք համանախագահների՝ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան համանախագահության Հովանու ներքո։ Բացի այդ, ինչպես գիտեք, որտեղ մենք տեսնենք, որ միջազգային իրավունքի խաղթում է եղել, մենք շատ խիստ հայտարարություններով ենք հանդես գալիս։ Դրանք հրապարակված են մեր վեբ կայքում եւ դուք կարող եք վկայակոչել դրանք։ Մենք հայտարարություններ արել ենք նաեւ տվյալ հիմնախնդրի վերաբերյալ, մի քանի առիթներով։ Երբ մեր արկորս նախարարը Հայաստանում է 2021 թվականի հոկտեմբերին, մենք անդրադարձել ենք այս հիմնախնդրին եւ շատ հստակ օրեն արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը։ Եվ ինչպես տեսնում ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության խնդիրները գնալով շատանում են։ Ըստ ձեզ մեր տարածաշրջանի շուրջ այս վերջին զարգացումները ազդում են նշված հարցերի վրա։ Դուք ինչպես եք ընկալում այդ գործընթացները Կովկասում եւ Կովկասի շուրջ։ Ես կասեի որ հարավային Կովկասը մեզ համար մեր ընդլայնված հարևանությունն է։ Խաղաղություն ու կայունություն այս տարածաշրջանում բխում է մեր շահերից։ Եվ դա այն է ինչ մենք ակնկալում ենք եւ հուսով ենք որ այդպես էլ կմնա։ Խաղաղություն ու կայունությունը ոչ միայն ինչ որ երկրի շահերիցը բխում, այլև ձեր երկրի, Հայաստանի շահերիցը բխում։ Եթե խաղաղությունը անդորն ու կայունությունը պահպանվեն այս տարածաշրջանում, ինչ վերաբերում է նոր զարգացումներին, մեր կառավարությունը, մեր արտգործ նախարարությունը լիովին տեղյակ են։ Ինչ է կատարվում տարածաշրջանում? Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք։ Մենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումն ունենք հակամարտությունների կարգավորման վերաբերյալ, բայց մենք նաև կողջ ունենք խաղաղության որևէ գործ ընթաց, որի միջոցով հնարավոր կլինի հասնել տեվական լուծման։ Մենք անկասկած կողջ ունենք այդպիսի գործ ընթացը։ Երևան այն նյու դելի ոսո սիմ դու շեր կամ այն ինտրեստ Երևանը եւ նոր դելին կարծես թե ընդհանուր շահեր ունեն նաեւ տարածաշրջանային քաղաքական եւ անվտանգության հարցերում։ Մի կողմից մենք գիտենք, որ Հնդկաստան ու Պակիստանը տեվական հակամարտության մեջ են Քաշմիրի շրջանի շուրջ եւ Հայաստանը մշտապես աջակցել է Հնդկաստանին ջամու եւ Քաշմիրի հարցում, ինչպես պարբերաբար հայտարարել են հայ պաշտոնյաները եւ մենք տեսնում ենք Պակիստանի ապակառուցողական դերակատարում այս հարցում։ Միս կողմից հայտնի փաստ է այն, որ Պակիստանը ադրբեջանի եւ թուրքիայի մերձավոր դաշնակիցն է, որն աջակցում է ադրբեջանական կողմին լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Ներառյալ 2020 թվականին Արցախի հանրապետության դեմ ադրբեջանաթուրքական խմբավորման կողմից սանձազերծված պատերազմը։ Ուստի Հայաստանը բարձր է գնահատում Հնդկաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ շարունակական աջակցությունը լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորմանը։ Ձեր կարծիքով ինչ կարելի անել ձևավորելու ռազմավարական գործընկերություն Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ քաղաքական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության առումով ընդհանուր մարտահարաբերներին եւ սպառնալիքներին դիմակայելու նպատակով։ Yeah, good. Good questions, but the difficult one, but I'll try to answer it. Դավ հարցը 
Իարկե դժվար հարց է, բայց ես կփորձեմ պատասխանել դրան։ Նախ եւ առաջ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի կառավարությանը եւ հայ ժողովրդին Հնդկաստանի անկակտելի մաս կազմող ջամու եւ Քաշմիրի խնդրի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Շատ կարեւոր է սա անդգծելը, ոչ վաղ անցյալում մենք փոխել ենք ներքին օրենս դրությունը, որի համաձայն ջամու եւ Քաշմիրի նախի նահանգը ստացել է լադակի ու ջամու Քաշմիրի մյութենական տարածքի կարգը վիճակ, այսինքն կառավարվում է կենտրոնից։ Ինչ վերաբերում է Պակիստանի դերակատարմանը, ապա ինչպես գիտեք, ինչպես բոլորը գիտեն, Պակիստան ահաբեկչությունն է տեղափոխում մեր տարածք։ Եվ մենք կարողացել ենք շարունակաբար խափանել այդ փորձերը։ Ուրախ եմ հայտնելու ձեզ, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում, երբ ջամու եւ քաշմիրը վերածվել է միութենական տարածքի, լադակի հետ միասին ահաբեկչության միջադեպերը մեծ չափով վերասկողության տակ են առնվել։ Եվ նրանք այլևս չեն ստանում տեղական որոշ շահագրգիր տարերի աջակցությունը, որը ունեին նախկինում։ Ջամու եւ քաշմիրի ժողովուրդը լիովին հասկանում է, որ իրենց պարակեցության գրավականը խաղաղությունն է։ Օրենս դրական այս փոփոխության շնորհիվ այնտեղ դրական փոփոխություններ են նկատվում։ Տնտեսական աճ է գրանցվում։ Խաղաղությունն է տիրուն տարածաշրջանում։ Հարցի երկրորդ մասի առանջությամբ ուզում եմ կրկնել, որ մեր քաղաքական կապերը շատ ամուր են եւ դրանք հիմա էլ ավելի են ամրապնդվելու։ Մենք բազում ընդհանուր մտահոգություններ եւ ընդհանուր շահեր ունենք եւ կան հարթակներ այդ մտահոգությունների շուրջ կարծիքներ փոխանակելու համար։ Այդպիսի հարթակներից մեկը երկու երկրների արտակին գործերի նախարարությունների միջև խորթակցումներն են, որոնք մենք պարբերաբար անց ենք կացնում։ Եվ այս տարվա ընթացքում մենք արգորս նախարարությունների միջև խորթակցումների նիստեն ենք ունեցել։ Մի երկու ամիս առաջ Հնդկաստանում եւ Հայաստանում, նաեւ բարձր մակարդակի այցերն ու բարձր մակարդակի հանդիպումներն են շատ դրական ազդակներ այս ուղությամբ։ Ինչ վերաբերում է ցանկացած այլ ընդհանուր հարթակներին եւ ռազմավարություններին, ապա կարծում եմ երկու կողմն էլ աշխատում են դրա վրա։ Եվ եթե ու երբ մենք զգանք, որ այդպիսի երկխոսության կարիք կա, մենք պատրաստ կլինենք դա անելու։ Այժմ մենք շատ ակտիվորեն աշխատում ենք Հայաստանին ավելի շատ քաղաքականապես ներգրավելու ուղությամբ։ Վերջերս հանդիպել եք Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Եվ որքան հիշում եմ պաշտոնական հաղորդագրությունը, նրա հետ քննարկել եք պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը զարգացնելու հարցը։ Կարող եք ավելի մանրամասն պատմել, թե կոնկրետ ինչպես են պատրաստվում Հայաստան ու Հնդկաստանը անդլայնել փոխգործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ How the cooperation in defense sphere is going to be uh, enlarged? ներկայական <Sessizlik> 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 Հայաստան ու Հնդկաստան արդեն ունեն շոշափելի արարկայական համագործակցություն ռազմական ոլորտում, թե նոր պիտի ձևավորեն այդ համագործակցությունը։ Իհարկե այնքանով, որքանով կարող եք խոսել այդ մասին հրապարակային օրեն։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք շատ դրական աշխատանք ենք իրականացնում։ Կարիք չկա այդ մասին մանրամասներ հայտնելու այս հարցազրույցի ընթացքում։ Երկու կողմերն էլ աշխատում են միմյանց շահերը պաշտպանելու համար, սա շատ կարևոր է։ Երկրորդ ամուր գործ ընկերություն ձևավորելու բոլոր հնարավոր ոլորտներով Եվ երբ մենք ասում ենք բոլոր հնարավոր ոլորտները, պաշտպանությունը դրանցից մեկն է, որի վրա մենք աշխատում ենք։ Հայաստանը մասնակցում է Իրանի նախաձեռնած Պարսից ծոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի նախագծին Վրաստանի, Հունաստանի եւ Բուլղարիայի հետ միասին։ Մենք տեղյակ ենք, որ Հնդկաստանի հետաքրքրությունն այս նախաձեռնությամբ հայկական կողմի հետ քննարկված թեմաներից մեկն է եղել Երևանում, նախարար Ջայշանկարի այցի ընթացքում։ Կարող եք մեկնաբանել այս տեղեկությունը եւ ներկայացնել Հնդկաստանի դիրքորոշումը Պարսից ծոց Սևծով նախագծին իր հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ Այո, իհարկե, հաղորդակցությունների զարգացման հարցը քննարկվել է երկու կողմերի միջև, մեր արգորս նախարարի այցի ընթացքում։ Եվ Հայաստանը մեծ հետաքրություն է ցույց տվել Հնդկաստանի հետ ուղիղ կապ ունենալու կապակցությամբ։ Եվ մենք բարձր ենք գնահատում ինչպես Հայաստանի այդ դիրքորոշումը, այնպես էլ մտահոգությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշմանը, մենք անդամակցում ենք հյուսիս արաբ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին, որն անցնում է Իրանի տարածքով, եւ մենք կուզենք, որ Հայաստանը ուղղակիորեն կապվի Հնդկաստանի հետ ցանկացած հնարավոր եղանակով կամ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է Պարսից ծոց Սևծով միջանցքին, այս հարցի կապակցությամբ մենք դեռ պետք է պաշտոնապես առաջարկ ստանանք հայկական կողմից։ 
բայց բանակցուններ արդեն կան։ Ինչպես գիտեք, մենք զարգացրել ենք ճաբահար նավահանգիստը իրանում եւ հնդկական ներդրումների արկայությամբ ճաբահար նավահանգիստը կարող է շատ արժեքավոր ակտիվ լինել Հայաստանի ապրանքները տարանցելու համար, որոնք կարող են տեղափոխվել իրանի տարածքով Հայաստան եւ շարունակել ճանապարհ դեպի Սևցով։ Այդ առումով մենք դրական ենք տրամադրված եւ կկնարկենք այս հարցը հայկական կողմի հետ։ Այսպիսով սա իրական հնարավորություն է, որ Հնդկաստանը կարող է ներգրավել այս գործ ընթացին ճաբահարի միջոցով։ And that's that's how India can be involved, right? In this. Yes, this is what I said. Այո, ես ինձ դա է ասում։ Մենք զարգացրել ենք ճաբահար նավահանգիստը հնդկական ներդրումներով եւ մենք ցանկանային, որ Հայաստանն օկտագորցի ճաբահարի նավահանգիստը ի շահս երկու երկրների Եթե դուք օգտագործեք ճաբահարը այստեղի Սևծովին միանալու համար, մենք ավելի քան ուրախ կլինենք Հնդկաստանի եւ Հայաստանի միջև ավելի շատ կապեր ունենալու համար։ Կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ նմանատիպ ծրագրերի միջոցով հնդկական շուկան կապվելու է մեր տարածաշրջանի եւ եվրոպայի հետ։ Ի վերջո մենք կրկին խոսում ենք արևելքի ստեպի արևմուտք մեծ տնտեսական ճանապարհ կառուցելու մասին, այդպես չէ։ Այո, յուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջազգի նպատակը հենց դա է։ Հնդկաստանը այս երթուղիով կապել եվրոպայի հետ։ Եվ Չաբահարի նավահանգստի օգտագործումն անկասկած կմոտեստի հնդկական շուկան եվրոպային, իսկ եվրոպական շուկան Հնդկաստանին։ Ստացվում է, որ նաև Հայաստանը կարող է շահել այս միջանցիկ ճանապարից։ Այո, ես ինձ դա նկատի ունեի, որ դուք ճանապարի վրա եք, դուք տարանցի երկիր եք, բայց դուք կարող եք ոչ միայն տարանցի երկիր դառնալ դեպի Եվրոպա տեղափոխվող ապրանքների համար, այլև ինքներդ այդ ապրանքներ ներկրել ուղակիորեն Հնդկաստանից օգտագործելով այս երթուղին։ Հետաքրքիրը ձեր մեկնաբանությունը նաև հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին Հնդկաստանի մասնակցության եւ դրա հետ Պարսի ծոց Սևծով նախաձեռնության կապի մասին։ Ինչպես գիտեք, Հնդկաստանը հյուսիս հարավ միջազգային տարանցիկ միջանցքի հիմնադիր անդամներից մեկն է եւ գաղափարը հնդկական նավահանգիստների հետ կապ ապահովելն է Պարսի ծոցով եւ Պարսի ծոցից օգտագործելով ցամաքային ճանապարհները դեպի Ռուսաստան եւ դեպի եվրոպական շուկա։ Այժմ բազմաթիվ քննարկումներ եւ բանակցություններ են ընթանում եւ աշխատանք է իրականացվում այս ուղղությամբ եւ մենք անհամբերությամբ սпасում ենք այս երթուղու լիարժեք շահագործմանը։ Մենք շատ խոսեցինք քաղաքականության, տնտեսության, կրթության, մշակույթի պատմության մասին, բայց ես նաև բազմաթիվ նկարներ եմ տեսնում այստեղ։ Դրանցից մեկում Արարատ լեռն է։ Այդ դուք եք լուսանկարում։ Եթե չեմ սխալվում, դուք բարձացել եք Արարատ լեռան գագաթ, այդպես չէ։ Կպատմեք դրա մասին, ձեր զգացողությունների մասին, երբ հասակ լեռան գագաթը։ Այս նկարում տեսնում եք ինձ Արարատ լեռան գագաթին։ 2021 թվականի հոգոստոսին ես արշավեցի դեպի Արարատ լեռը, հայկական մի խմբի հետ, եւ բախտ ունեցա բարձանալու լեռան գագաթը։ Արարատ լեռան գագաթից ես տեսա Երևանը։ Եվ ինչ տպավորություններ ստացաք։ Տպավորությունները, գիտեք, ապշեցուցիչ զգացում է, երբ հասնում ես լեռան գագաթը եւ տեսնում բոլորին ներքևում, այնպես որ զգում ես քեզ աշխարի գագաթին։ Սա առաջինը Երկրորդը, դուք ես այնքան փոքր ես զգում, քանի որ տեսնում ես այդ հսկայական սարերը քո շուրջ։ Իսկ դու այդ ֆոնին մի սուարյան մի փոքրիկ կտոր ես լեռան գագաթին։ Ուստի դա քեզ շատ է համես տացնում։ Երբ հաստում ես լեռան գագաթը եւ սկսում ես մտածել մի կար ժամանակ, սկսում ես փիլիսոփայել։ Բայց պիտի ասեմ, որ դա շատ յուրօրինակ փորձ էր, հոգևոր փորձ, եւ լեռան գագաթ հասնելը եւ շուրջ բոլորը տեսնելը դժվար է արտահայտել բառերով։ Մենք այնտեղ էինք առավոտյան ժամվեցին, բայց արևն այնքան պայծառ էր շողում, որ կարծես կեսօր լիներ։ Այնքան պայծառ էր, շատ պայծառ։ Ես ինձ հետ էի տարել Հնդկաստանի դրոշը եւ Հնդկաստան 75-ի խորթանիշը։ Քանի որ այս տարի մենք նշում ենք Հնդկաստանի անկախության 75-ա միակը։ Դժվար չէր աշխարհի ամենաբարձր սարերից մեկի գագաթը բարձանալը։ Շատ դժվար չէր, բայց բարդ էր։ Ես կասեի դժվարության այդ մակարդակը սկսնակների համար չէ։ Նախ եւ առաջ պետք է նախապատրաստվես, մարզվես։ Մակլցման վերջին փուլը մի քիչ դժվար էր։ Ինչ այլ հոբիներ ունեք լեռներ մակլցելուց եւ բնություն արշավելուց բացի։ Լեռներ մակլցելն իմ առաջնային հոբիներից է։ Ես նաեւ Հայաստանի ամենաբարձր լեռան, Արագացի 3 գագաթներն են բարձրացել։ Կարծում եմ այս տարի նաեւ 4-րդ գագաթը կբարձրանամ։ Դրանից բացի նաեւ Հայաստանի մյուս ավելի փոքր լեռներն են բարձրացել։ Արշավներից բացի նաեւ երաշտություն եմ շատ սիրում։ Նվագում եմ երաշտական գործիքի վրա։ I uh, also little bit into music. I play uh, some instrument. Որ գործիքի? Ես նվագում եմ կիթառի վրա եւ մի քիչ երգում եմ որպես հոբի։ Ռաջ Կապուրի երգերը 
ոչ ոչ, իմ երկերը, նաև սիրում եմ սպորտ, սիրում եմ վազել, այս գիրակի մասնակցելու եմ մարաթոնի։ Սա նաև լավ հնարավորություն է ներկայասնելու այլ հնդիկ երաժիշների երկերը։ Մենք գիտենք մի քանիսին, բայց հավանաբար կան այլ նշանավոր երաժիշներ եւ երկիշներ, որոնց մասին մենք չգիտենք Հայաստանում։ Այո, հենց դրա համար էլ մենք ուզում ենք կազմակերպել մշակութային միջոցառում, որ հայ հարությանը կներկայացնենք հնդկական մշակույթի ավելի ժամանակակից կողմերը, այդ թվում Բոլիվուդից։ Հնդկաստանում շատ ու շատ նոր արվեստագետներ կան, որոնց մասին հայ ժողովուրդը չգիտի։ Իսկ ինչ գիտեք հայկական մշակույթի, հայ երաշտության եւ գրականության մասին։ Երբևէ ուսումնասիրել եք, անկեղծ ասած հայ գրականություն շատ չեմ կարդացել։ Կարդացել եմ չարենցի որոշ թարգմանություններ, ու քանի որ լեզվական խոչընդոտ կա, չեմ կարող կարդալ հայերեն բնագրով։ Ինչ վերաբերում է երաշտությանը, ես լսում եմ հայկական ժողովրդական երաշտություն, ներառյալ դու դուկը։ Նաև կոմիտասի որոշ ստեղծագործություններ եմ լսել, դրանք իրոք շատ տպավորի չեն։ Կոմիտասի մասին արևելքում հնդկաստանում գիտեն։ Ես շատ անկես կլինեմ ձեզ հետ։ Եթե որևէ մեկը հետաքրքրված է երաշտությամբ, մեն այդպիսի մարդիկ կիմանան երաշտության կամ որևէ այլ ոլորտի վարպետների։ Ուստի հնդկաստանում այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են դասական կամ արևմտյան երաշտությամբ, վստահաբար կիմանան կոմիտասի մասին, բայց իհարկե է ոչ ոլորն են ճանաչում նրան։ Նույն պատճառով հնդկաստանում շատ մարդիկ նաև մեր արվեստագետներին չգիտեն։ Իսկ ինչ կասեք հնդկական ազգային երաշտական գործիքների մասին։ Փորձել եք երբևէ նվագել հնդկական որևէ ազգային գործիք։ Դրանցից մեկը կոչվում է սիթար, այն լարային գործիք է։ Ես ինքս հնդկական որևէ գործիք չեմ նվագում, բայց մեր մշակութային կենտրոնում ենք դասավանդում ենք հնդկական որոշ գործիքներ, եւ այնտեղ շատ հայեր կան, ովքեր նվագում են սիթար։ Ինչը տեսնել է շատ հուզի չէ։ Սիթարը շատ դասական, տիպիկ հնդկական գործիք է, եւ ինչպես արդեն ասացի, մենք այստեղ համեր ենք կազմակերպել։ Որի ընթացքում Սիթար նվագեց մի հայ, Փիթեր Դավիդյանը։ Նա հայկական ծագում ունի, բայց ավստրալիայի քաղաքացի է։ Ովքեր են ավելի լավ երկում հնդիկ թե հայ երկիշները։ Երկու ոճերն էլ շատ տարբեր են, հնդկական ոճը տիպիկ հնդկական է, երկուսն էլ շատ յուրօրինակ են, դժվար է համեմատել։ Շատ լավ, կալով մեր հարցազրույցի հիմնական թեմային դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, դուք նշեցիք, որ որոշ միջոցառումներ արդեն անցկացվել են։ Այո, մեկ միջոցառում։ Ինչ այլ միջոցառումներ են անցկացվելու Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամ։ Ինչպես ասացի, մենք պատրաստում ենք հնդկական երկի ու բարի գալա համերգ կազմակերպել Հայաստանում։ Սա առաջին է։ Երկրորդը, մենք նախատեսում ենք հնդկաստանում հյուրընկալել հայկական երկի ու բարի որևէ խմբի։ Երրորդը, երկու կողմերն էլ ծրագրում են 30 ամյակին նվիրված նամական իշերի թողարկում։ Նամական իշերը Հայաստանի փոստային մարմնի եւ մեր փոստային գրասենյակի կողմից։ Ես կկազմակերպեմ ընդունելություն 30 ամյակի առիթով։ կամ մենք խորթակցենք Հայաստանի արկորս նախարարության գործընկերների հետ եւ համատեղ ընդունելություն կազմակերպենք։ Արհասարակ, մենք չպետք է որևէ միջոցառում առանձնացնենք 30 ամյակից։ Ես կասեի ցանկացած միջոցառում, որը մենք ունենում ենք այս տարի, 30 ամյակի տոնակատարության մի մասն է։ Ներառյալ մեծարգո արկորս նախարարի այց է հնդկաստան, սա նույնպես մեր տոնակատարության մի մասն էր։ Որևէ բան ունեք ասելու Հայաստանյան լսարանին այս առիթով կամ առհասարակ հայ հնդկական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Իհարկե, է, մեր Հայաստանյան լսարանին կուզեն նախ եւ առաջ նորակալություն հայտնել վերջին 3 տարիներին ինձ հյուրընկալելու համար։ Հայաստանը շատ բարեկամական երկիր է, շատ բարեկամական ժողովուրդ է, եւ ես շատ եմ սիրում այս երկիրը։ Ես շրջել եմ ամբողջ երկրով մեկ, տեսել եմ Հայաստանի բնությունը, տեսել եմ լեռները։ Ուստի առաջինը երախտագիտության զգացումն է Հայաստանին եւ իր ժողովրդին։ Երկրորդը, շատ հայեր, որոնք չեն եղել հնդկաստանում, մեր երկրի մասին նրանց պատկերացումները հիմնականում Բոլիվուդի ֆիլմերից են ձևավորվել։ Ուստի իմ խնդրանքն է գնալ հնդկաստան, այցելել հնդկաստան եւ տեսնել սեփական աչքերով։ Շատ բաներ կան, որոնք ցուցադրված չեն Բոլիվուդի ֆիլմերում։ Իրական հնդկաստանը տեսնելու համար պետք է այցելել այդ երկիր։ Ուստի ես հրավիրում եմ Հայաստանի քաղաքացիներին հնդկաստան, դա շատ թանկ չէ։ 
առայժմ ցավոք ուղիղ չվերտներ չկան, բայց ապագայում հայկական ավիաղունելից մեկը ծրագրում է սկսել ուղիղ չվերտներ։ Այդ ժամանակ ճամփորդությունը շատ գայեշտանա։ Ուղիղ չվերթի դեպքում կարելի ընդամենը չորս ու կեր ժամում հասնել հնդկաստան։ Պատկերացնում եք, ընդամենը չորս ու կեր ժամ։ Մենք էր մեր կողմից ամեն ինչ կանենք գործը է շտասնելու համար։ Դեսպանությունը � Եթե որևը մեկ նուզում է ճամպորդել, նա դիմում է ոլայն և ստանում է վիզա։ Եվ եթե նրանք դիմ են մեզ, մենք կտրամադրենք վիզա են շատ կարջ ժամանակում։ Երորդը, Հայաստանում շատ մարդիկ տեղյակ չեն, որ այսօր հնդկաստանը շատ զարգացած երկիր է, մասնավորապես բժկության ոլորդում։ Եվ այժը մենք առաջ են գմղում, այսպես ասած բժկական տուրիզմը։ Մենք առողջական � Չորորդը, ինչպես արդեն ասացի, ընդկաստանը շատ ավելին է, կամ բոլիվուդը պղեր է թեին ու յոգա։ Այս չորձ բաները շատ կարևոր մասն են ընդկաստանի, բայց ընդկաստանը հազարանքամ ավելին է, կան այս չորսը և տեսնելու ու հասկանալու համար թե ինչ է ընդկաստանը մարդ գոն է մեկ անգամ պետք է այցելի ընդկաստան։ Եվ ես սիրով կողջուն Պարոն դեվալ շնորակալ եմ ձեզ հանդիպելու այս հնարավորության, համար շնորակալ եմ Հայաստանի և հնդկաստանի և հայ հնդկական հարաբերությունների մասին այս հետաքրքիր և ոգտակար զրույցի համար։ Շատ շնորակալ եմ, ինձ համար հաճելի էր, որ եկակ եմ ենք խոսեցին գրեթե ամեն ինչի մասին։ Ալմոստ էվրիտինք, թենք եմ էր մեջ։ Սերլի հետևորդներ, մենք զրությում ենք Հայաստանում հնդկաստանի դեսպան, բարոն կիշան դանդևալի հետ։ Ուսով եմ, որ կարողացանք նորովի բաց հայտել հնդկաստանը և շատ նոր պաստերի մացանք հնդկաստանի մասին։ Պարոնդևալի հիմնական ուղերց նեզ մեկը այն էր, որ հնդկաստանը ավելին է կան բորիվուտի կինոները, հիմնական պատկրաց խոշորագույն երկրներից մեկն է և աշխարի ամենա առակ զարգացող երկրներից մեկն է։ Հայս ամենը հնդկաստանի մասին մնացեք հաղողությամբ։